至死，金钱至上，一日一更的圈美又来了。这是一个命运多舛的稿子。圈美本欲借张凌赫恋爱掉粉事件，聊一聊所谓的带爆插地，没想到一个手慢，不到两周的时间里，邓为。陈哲远也接连因为机场耍大牌、过往言论曝光而沦为废地，不仅洗牌来的猝不及防，带爆地这个今夏刚有点出圈的新头衔，也从可褒可贬彻底落实为嘲称。这一届还要归功于内娱第一整活人于正。最近的他格外活跃，先是说杨幂、赵丽颖自己都爱，狠狠蹭上热搜，随后。又看田曦薇靠亲亲日常小小出圈，他立马去说人家像早期的赵露思，不仅一下子蹭到两人热度，还惹了两家粉丝吵架。此外，他还不忘内涵各大明星，例如袁姗姗说他忘恩负义，年纪太大；又或是直接点名道姓，开撕邓为，说他耍大牌，是个戏都不是，自己伺候不起。就这，他还觉得不够痛快，直接录视频锤邓为。为此，于正思邓为的话题上了热搜。可如今半个月过去了，迟迟不见邓为方出面回应，不少网友都认为是他理亏，默认了。一时间，邓为口碑损失大半，路人感官也十分不佳。更有甚者，还要将其踢出带爆咖行列。而与此同时，有关带爆咖的相关话题也引起不少人关注。什么是带爆咖？说起来，这是近几年刚兴起的一个名号，一般是指有顶流潜质、比较有希望飞升的演员。二零一九年暑期档靠爆剧走红的肖战，李现曾被称为“爆爆”，以此推导，带爆就是被认为未来有较大可能飞升为流量的糊糊新人。就比如这三位：张俊赫、邓为、陈哲远，觉人们大概还能反应过来。张凌赫是长恒仙君，不过真正发给他流量号码牌的却并非《苍兰诀》中的表现，而是另外两部大剧《单改》《天官赐福》《被叫停》，与古偶宁安如梦刚杀青。邓为与《苍兰诀》多少也有点渊源，在王鹤棣被嘲古偶丑男的玉龙里，他是唯一一个吃到红利的人。令他齐身带爆的筹码是头部古偶，长月烬明与长相思。陈哲远是三人中出道最早的一个，他是新版《绝代双骄》里的小鱼儿，也加入过《唐探宇宙》，眼下还有一部《我的反派男友》正在播出。但他之所以被预判为带爆，靠的是单改剧《烽火流金》被叫停，先似真人剧待播，以及搭档赵露思的现年名著《偷偷藏不住》。后足三人规律一下子明显了，流量小生从二零一四年演古偶的李易峰、陈伟霆算起，直到二零二一年单改三点零的两位，都遵循着巨爆带动人红这个基本逻辑。但到了张凌赫、邓为与陈哲远这一代，由于内娱造星与追星的工业化程度均大幅提升，常常是剧还未播，艺人的关注度已经到手，靠存货论带爆。买股市追星蔚然成风，张凌赫花名灵帝，就是取带爆插地之意。这一提法出自豆瓣戏精小组。不管最初一批通稿选评的人是认真预测，纯属缺德，还是拿钱办事。总之，在经过一通搬运发散之后，吃瓜网友印象里，内娱不知不觉就多了几个帝。除了张凌赫，另外几位稳定帝族成员有陈哲远，同样的还有张晚意。先不说他已经手握《觉醒年代》中陈岩年一绝，无限拉好感。就在前不久，张晚意又一天官宣两部剧，还都是大饼。先是与顶流杨紫搭档的男主戏《长相思》，最后又是正剧《父辈的旗帜》，并还是绝对的一番。此外，这个暑期过后又多了几名候补，包括《星汉灿烂男二》的李云瑞，《宁安如梦》的男二王星月。《长相思》男四王弘毅与玉骨遥男配叶盛佳，而若明星一旦拥有了带爆家的头衔，好处也挺多。一方面，光靠这个头衔就能获得不少的关注度，频刷存在感，成了豆瓣小组营销号的常客。但凡有点新动态，就会被拿出来反复考察、评价，在不知不觉中，明星的知名度和讨论度都会有一定程度的上升。
。另一方面，据业内人士透露，带爆咖的含金量较高，在一定程度上，这个称号也代表了明星所向。演员若有了带爆咖的名号，就相当于多加了一层滤镜，变得更有底气，因此更容易被圈内的导演、制片选择。在这种情况下，带爆咖就如同提前拿到了爆红的入场券，即便没有足够的流量和作品，也能收获不少的热度和粉丝，从而吃到流量红利，提前享受贷款爆红的待遇。但正因此。很多时候，有些演员被吹捧得太过，变得格外膨胀。他们盲目自信到，还真以为自己成了顶流。例如前面说到的邓为，其实早在于正开撕前，他就被爆出在机场耍大牌的新闻。当时不少网友都看好邓为，称呼他为帝，但可能是称呼的次数太多，捧得太高，不小心把他洗脑了，还真以为自己有多红。在前不久的机场路透中，他把自己捂得严严实实，而其中工作人员一手叉腰，一手指着粉丝大声呵斥，不让拍照。随后，邓为直接拿起手机，对着周围所有人都拍了一遍。进入电梯后，他不仅背对粉丝，还直接把电梯当成了自用。视频一经曝光，立马引起了不少网友的讨论，几乎所有人都在吐槽。他是在胡作非为，太能装了。这时候，工作人员出面道歉了，声称是因为现场人太多，粉丝都围了上来，担心人群聚集。可这个说法压根儿站不住脚。定睛一看视频，邓为周围全部空荡荡的，除了路人外，只有远处站着四五个粉丝。为此，邓为直接被网友群嘲是小牌大耍。同样的，还有圈内人士爆料称，不只是邓为，很多艺人看到自己在带爆行列后，心态就会发生改变。有的演员原本对于拍戏工作兢兢业业，会在到片场前就已经将剧本台词背得滚瓜烂熟，让人觉得既敬业又努力。可现如今，台词也不背了，也不愿意努力了，还真以为自己距离爆红已经是触手可及了，从而放松步伐。更有甚者。还开始拿着带爆咖的名号招摇撞骗，仿佛自己已经变成了顶流了一般，眼高于顶，盲目自傲，又或是以为自己什么都不需要做就能等到爆红的那一天。可实际上，这样吃到的红利、吸到的粉丝太没有保障。与带爆咖同时诞生的还有买股粉。不是男粉为王心凌买股票的那种买股，而是将新人视为一支潜力股，提前买入。一旦艺人走红，便与有容焉，显出自己眼光独具，或者进行一些更实际的收割。当年《八百战姐》齐聚横店拍《号一行》，或者为了左肩有你，不惜跑到东北受冻，都属于买股行为。有一种说法是，这种风气源自韩娱的红人粉。众所周知，偶像相比演员、歌手更加产品化，极度依靠公司的包装推广。新人团体就属于 S M、J Y P、Y J 三大社，还是中小公司，命运是可以预见的不同。而且在偶像产业中，粉丝回血的方式有很多种，比如转手周边赚差价，追红人不仅满足虚荣心，还真有可能大赚一笔，起码不亏不赚。因此，买股在追韩团的语境里是成立的。至于这股风如何吹到了内娱，一个关键的时间点是二零一八年。这一年出现了偶像选秀与单改网剧两大造星神器。自此，流量明星无需多么独特的积累，而是可以快速批量的制造。最理想的情况是，造星配方仅被上游掌握。下游永远年轻，永远热泪盈眶。可惜在互联网时代，这基本不可能。没出几届，成熟秀粉已经有能力，也有意识通过节目内外的蛛丝马迹辨认谁是皇族，谁又拿了祭天剧本。有人尝试陪后者逆天改命，也有人欣然跟随前者，以获得更加舒适的游戏体验，或者更丰厚的投资回报，也就是买股。单改剧与选秀同理，虽然选秀与单改双双止步于二零二一年，但他们培养出的消费者还在，他们的消费者开拓的深度交流阵地，各种豆瓣娱乐小组也还在，没有选秀与单改可搞，买股与炒股的对象就变成了广大内娱小生小花。
，有的人为了押宝提前抢占大粉位置，从中获利。毕竟，若那天带爆咖真成了顶流，那他们的周边消息转手就能翻倍。为此，买股粉来得快，跑得也快。张凌赫就是一个生动的例子。最初靠单改剧《极星高照》，爆款剧《苍兰诀》吸了一大波买股粉，随后又因和白鹿主演的待播剧《宁安如梦》引来全网好看。可当恋情被曝光后，粉丝立马掉了一万，并且还被粉丝威胁辟谣恋情，否则会公开其未修图照片。而网友更是将其踢出带爆咖的行列。到现如今，张凌赫的热度和讨论度还在迅速冷却，大不如从前。为此，戴宝咖这个头衔虽好，可太过于虚幻、泡沫了，也太容易碎了。稍不留神，可能就会失去大部分的粉丝，彻底将自己打回原形。与其在这上面争夺，并以此沾沾自喜，还不如好好打磨自己的基本功，从实力上出发来的更实在。说到底，演员的依靠还是自己的演技和作品。只有业务能力做好了，才能让自己更有底气。毕竟，回顾过往，到底有几个带爆咖真能彻底飞升成顶流？到目前为止，可以说几乎没有。而当中绝大多数的人，永远都只能停留在带爆行列里，又或者被时间所掩盖，新人换旧人罢了。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢圈妹的视频，就请多多订阅和关注哦。